മുമ്പ് സൗരവൈദ്യുത നിലയ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനെ അനുബന്ധിച്ച് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ആ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വരും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണും അത് ദയവ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അത് കാണണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൗരവൈദ്യുത നിലയ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൗരവൈദ്യുത നിലയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥാപനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരപ്രദമാകും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് റിനൻ സിംഗിൻ്റെ വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് സുസ്വാഗതം പുതിയതായി വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വളരെ കാതലായ മാറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഈ സൗരവൈദ്യുത നിലയ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാനായിട്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുൻപ് ഈ വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ആകെപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങുക അതായത് തൊട്ട് നമുക്ക് സപ്ലൈ തരുന്ന ഫീഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതി കയറ്റി വിടാൻ തക്ക ശേഷിയുള്ള ഫീഡർ ആണോ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അതിനൊരു റിപ്പോർട്ട് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആകെപ്പാടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതല്ല സ്ഥിതി വ്യവസായ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആകെയുള്ള കണക്റ്റഡ് ലോഡിനെ ആസ്പദമാക്കി മാത്രമേ പുതിയ നിയമപ്രകാരം നമുക്ക് സോളാർ വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥാപിക്കാനായി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കിലോവാട്ട് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിലോവാട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാതലായ മാറ്റം അതേസമയം ഗാർഹിക ഉപ ഉപഭോക്താക്കൾക്കാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇരുപത് കിലോവാട്ട് വരെ വീടുകളിൽ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സൗരവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏതൊരു സൗരവൈദ്യുത നിലയ സ്ഥാപനവും തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നും വ്യക്തി മായ അനുമതി പത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ തുടങ്ങാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ധനനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരണം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ തീരുമാനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിനച്ചിരിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ ജൂണിലാണ് ഇവർ ഏറ്റവും പുതിയ ഈ സർക്കുലർ ഇവർ പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും യാതൊരു ധാരണയും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോഴും പലപ്പോഴും സംശയത്തിൻ്റെ പേര് പുറത്താണ് പല കാര്യങ്ങളും അധികാരികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു സമയത്ത് ഒരു സർക്കുലർ ഇറക്കി എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സർക്കുലർ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ കാലഘട്ടത്തോടു കൂടി അനുമതി വാങ്ങി പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും മുപ്പതും ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി സോളാർ വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അതിൻ്റെ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കെ എസ് ഇ ബിയെ അഭിമുഖീകരിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കണക്ഷനുകൾക്കൊന്നും അനുമതി തരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതിന് ഭാവിയിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം കാരണം ഇത് ഇവിടം കൊണ്ട് തീരുന്ന ഒരു കേസല്ല ഇപ്പം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ മുടക്കിയിട്ട് ഒരു സ്ഥാപനം നിലയം സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അതുവരെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ അനുമതിയുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും അനുമതിയൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്തൊരു മാന്യതയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണത് ഈ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അന്ന് ഇതൊരു മുൻപ് ഇത് അംഗീകാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കെങ്കിലും സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവർ ചെയ്യണ്ടേ അതിന് പകരമായിട്ട് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയണ്ട എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്
സാങ്ഷൻസ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം നമ്മുടെ നിലയ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ കാതലായ മാറ്റം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അല്ലെ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഇനി സൗര വൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി നിശ്ചയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി അത് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ നടപടിക്രമങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാവുള്ളൂ ഈ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് വാണിജ്യ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബാധകമായിരിക്കും അവർക്ക് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കണക്റ്റഡ് ലോഡിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥാപിച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാല കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് കിലോവാട്ട് വരെ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാലും അതിനോട് വേണ്ട പെർമിഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക ഇതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി തരുന്നതിന് തന്നിരി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നടപടി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു അത് ഞാൻ നേരത്തെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന ആ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അവരുടെ സർക്കുലർ സഹിതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുമതി കെ എസ് സി ബി അധികാരികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അവർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയാ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിലവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല കാര്യം ഞാൻ പല ഓഫീസുകളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരത്തെ റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏജൻസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു പക്ഷേ അവരെല്ലാം കൈമലർത്തുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് അതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പത്തും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ മുടക്കി സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ച ഏകദേശം വെട്ടിലായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് തികച്ചും തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനുകൂലമായ ഒരു നടപടി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഇരുപത് കിലോവാട്ടിൻ്റെ ഒരു വൈദ്യുത നിലയം സ്ഥാപിച്ച ഒരാൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ വൈദ്യുതി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ് യൂണിറ്റിനടുത്ത് വരും ഒരു മാസത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം യൂണിറ്റിനടുത്ത് വരും ഈ മൂവായിരം യൂണിറ്റിന് ഉള്ള വൈദ്യുതി നിരക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര ഭീമമായ തുകയാണ് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കാതലായ ഒരു മാറ്റം ഈ നിയമത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ സർക്കുലർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് സർക്കുലർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഗസറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ കെ എസ് സി ബിയുടെ സൈറ്റിലൊന്നും ഇത് അവൈലബിൾ അല്ല ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കത് ലഭ്യമായി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സർക്കുലറിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുകയാണത് അതിനകത്ത് ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വളരെ കാര്യക്ഷമമായിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കപ്പെടും ഉപകരിക്കപ്പെടട്ടെ തുടർന്ന് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ആണ് കേരള ഗസറ്റ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ അഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ കണ്ടോ അസാധാരണം എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി തീർച്ചയായിട്ടും അസാധാരണം തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ താഴേക്ക് പോകട്ടെ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ടേംസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം താഴേക്ക് പോയിട്ട് ചാപ്റ്റർ ടു റിന്യൂവബിൾ പർച്ചേസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ ത്രീ മുതലാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളത് ദ ചാപ്റ്റർ ത്രീ ഗ്രിഡ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റം അണ്ടർ നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇതിൽ ജനറൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിനകത്ത് പറയുന്നത്
അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ജനറൽ കണ്ടീഷൻസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈസൻസി ഷാൽ പ്രൊവൈഡ് ദ നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു ദ പ്രൊസ്യൂമർ ഹൂ ഇൻറ്റൻസ് ടു ഇൻസ്റ്റോൾ അത് അവർക്കുള്ള ഗൈഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് കെ സി ബിക്ക് അത് നിൽക്കട്ടെ ദ ഗ്രീഡ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റിന്യൂബിൾ എനർജി സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റോൾ ബൈ എ പ്രൊസ്യൂമർ ഐറ്റ് ഇസ് പ്രൊമിസ് അണ്ടർ ദ അണ്ടർ ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഷാൽ ബി ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോവാട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് തൗസൻഡ് കിലോവാട്ട് കപ്പാസിറ്റി നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഓൺ എ സി സൈഡ് ഓഫ് ദ ഇൻവേർട്ടർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ നെറ്റ് മീറ്റർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ലിമിറ്റഡ് ടു ദ സാങ്ഷൻഡ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ആസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ പ്രൊസ്യൂമർ അതാണ് ബാധിക്കുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ടു ദ സാങ്ഷൻഡ് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ പ്രൊസ്യൂമർ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്ലോസ് provided that the domestic consumers with a connected load up to 20 kilowatt is permitted to install a renewable energy system of capacity up of up to 20 kilowatt irrespective of their connective load idratha parayunnathu nokka idu oru domestic consumer na kaariya parayunnathu ini aduthu stance il parayunnathu provided further that the above limit of 20 kilowatt connected load shall not apply in the case of group housing societies and residential flats for common services such as lift കോമൺ ലൈറ്റിംഗ് ക്ലബ് ഹൗസ് കാർ പാർക്കിംഗ് കോമൺ ഏരിയാസ് ഇനിയും ഇതിനകത്ത് പറയാത്ത ഒരു വിഭാഗമാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോസ്യൂമേഴ്സ് കേട്ടോ പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് പ്രോസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദോസ് പ്രോസ്യൂമേഴ്സ് മെൻഷൻ ഡബാവ് ആർ ഓൾസോ പെർമിറ്റഡ് ടു ഇൻസ്റ്റോൾ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സിസ്റ്റം ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദർ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് അഞ്ച് കിലോവാട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഇരുപത് കിലോവാട്ട് വരെ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഹൗ എവർ the benefit of net metering shall not be allowed to such prosumers and such prosumers shall be treated at par with the prosumers having re capacity more than 1 megawatt 1 megawatt in mugalilulla as detailed in chapter 4 of these regulations mansalayalo ini adutha clause le important ait lo clause galana njan ee mark idu vechirikkunnu provided that when a prosumer install a renewable energy system in excess of the connected or contract demand as applicable the expense for the augmentation of the distribution system required for connectivity shall be borne by the prosumer appo angane okka parayunnundu pinna the specification capacity adum pote iniyum namukku ഇതിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ യൂസ് ഓഫ് ദി എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം റിന്യൂവൽ സോഴ്സസ് ഇൻ അനദർ പ്രമീസ് അത് നേരത്തെ വീലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ദ പ്രോസ്യൂമർ ഷാൽ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ഫോർ വീലിംഗ് ദി എക്സസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് എ ബില്ലിംഗ് പീരിയഡ് ടു അനദർ പ്രമിസസ് ഓൺ ബൈ ഹിം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതും പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് വന്നാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ പ്രോസ്യൂമേഴ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിനാലാണ് പ്രോസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മോർ ദാൻ വൺ മെഗാവാട്ട് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരും ഈ പ്രോസ്യൂമേഴ്സ് ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോസ്യൂമേഴ്സ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് അണ്ടർ ദ റെഗുലേഷൻ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി നയൻ ആർ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രിഡ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റിന്യൂവൽ എനർജി സിസ്റ്റം ഇതിനകത്ത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു എ പ്രോസ്യൂമർ ഹാവിംഗ് റിന്യൂവൽ എനർജി സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾഡ് കപ്പാസിറ്റി മോർ ദാൻ വൺ മെഗാവാട്ട് അറ്റ് ഹീസ് പ്രമിസ് for his own use including a prosumer not covered under net metering specification in chapter 3 nammal mumbai katta close il parayatha prosumer um idinathu varu appo commercial idinathu varunu ennu artham nin thaayekku scroll cheyumbodhekkene confusion nikkina oru megal idana prosumers and captive consumers including those consumers mentioned in third proviso to, to sub regulation 2 of regulation that adu mail parnirikkana regulation 13 il parnirikkana karyam aanu third proviso il parayum njan adilekku ningale kondu pogam under these regulations are permitted to install a renewable energy systems irrespective of their connected load or contract demand as the case may be to offset their energy consumption on an annual basis subject to the terms and conditions specified in this chapter actually confusion nikkunnathu idinagathana pashe idinagathu thaayeke scroll cheythu varumbodhu vere kore clauses gal paranjittundu metering system angane kore clauses gal paranjittundu pashe enikku തീർച്ചയായിട്ടും കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ഇത് കെ എസ് ഇ ബി അധികാരികളും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കണക്റ്റഡ് ലോഡിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ ക്ലോസിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കോൺട്രാക്ട് അല്ല കണ കോൺട്രാക്ട് ലോ ഡിമാൻഡ് അല്ല കണക്റ്റഡ് ലോഡിന് മുകളിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കി തരേണ്ടത് കെ എസ് ഇ ബി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കടമയാണ് അവരത് ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് 
എന്താണ് റെഗുലേഷൻ തേർട്ടീൻ റെഗുലേഷൻ തേർട്ടീനിൽ ഇതാണ് തേർഡ് പ്രൊവിസോ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് റിന്യൂവൽ എനർജി സിസ്റ്റം അണ്ടർ നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് ഇൻസ്റ്റോൾ അറ്റ് ദ പ്രമിസ് ഓഫ് ദ എലിജിബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ഷാൽ യൂട്ടിലൈസ് ദ സെയിം സർവീസ് ലൈൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ എ കൺസ്യൂമർ ഇൻസ്റ്റോൾ റിന്യൂവൽ എനർജി സിസ്റ്റം ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദ കണക്റ്റഡ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ഡിമാൻഡ് ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ദ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ദ ഓക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പം ഇത് പ്രകാരം കൊമേഴ്ഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉന്നതപ്പെട്ട അധികാരികൾ അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇതിനകത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈ